chỉ tay về phía một tường rào, một hộ dân bị sụp đổ. Do triều cường vào trung tuần tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nhân, trưởng khu phố Phú Thủy, thị trắng Phan Riết Cửa cho biết, xóm Tăng Phú có 60 hộ với 226 nhân khẩu, có vị trí nằm sát biển. Một sở thị khu vực này ghi nhận một đoạn bờ biển dài khoảng 400 mét bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó 12 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sóng biển đã khuyết sâu vào khu vực nhà dân, làm sụp lúng nền nhà, gãy đổ tường rào, nguy cơ sói lỡ mạnh. Hiện giờ tiếp tục là ảnh hưởng cây bão của cái số 2. Chiều cường đã tiếp tục là xâm lắng vô, sạt lỡ tiếp tục. Mà nếu chúng ta không có một câu phương pháp là coi như là khẳng cấp, thì qua 12 hộ này đã là chuẩn bị đã sạt lỡ rồi. Mà nếu chúng ta không có một phương pháp nào mà khẳng cấp, thì tiếp tục sạt lỡ sẽ lôi kéo luôn cả một cái dãy nhà trong. Trước tình hình đó, huyện Tuy Phong đã cho gia cố cọc gỗ, bao cát một đoạn sung yếu dài khoảng 50 m cao khoảng 3 m nhằm hạn chế tình trạng sạt lỡ. Đang sơn sửa lại chiếc thúng của mình cách đó không xa, anh Nguyễn Quang Vinh cho rằng tốc độ sạt lỡ tại khu vực diễn ra rất nhanh, nên trước mắt chính quyền các cấp cần có các biện pháp khẳng cấp, khắc phục tình trạng sạt lỡ này để người dân yên tâm sinh sống. Dạ, em ở đây cũng lâu rồi, đợt năm ngoái thì cái bờ năm trước có bài xa lắm. Mà có một năm này mà lấy cái lỡ gì này, cũng mong ủy ban nhân dân cái cấp độ cũng hỗ trợ cho bà con xây cái kiện, cho cuộc sống <cười> ổn định hơn. Mấy năm trước á, là cái 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 mùa gió nam á, là ở đây nó nó bồi, à, bắt nó mới lỡ. Nhưng mà hiện tượng là năm, trong trong hai năm nay á, là nam vẫn lỡ chứ không có bồi. Khi mà một cơn gió vô gì á, là lấy đi mất mắt phải 5 mét, à, từ, từ đây nè, vô đây nè là cái cây 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 gió này là cây gió đầu mới mới đầu cây bão đầu tiên á là cách đây cũng khoảng tháng á là lấy vô 5 mét rồi đó. Thì bây giờ hiện hiện tại giờ là chuẩn bị là nếu mà chiều cường cao là sẽ lấy tiếp nè. Tôi cũng thay mặt địa phương này cũng mong muốn chính quyền làm cho trong cho gấp rút để có tránh cái tình trạng nhà sẽ nói là nếu mà có một cây nữa là nhà sẽ sập đó. Mới đây, huyện Tuy Phong đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại khu vực trên để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, thời điểm chúng tôi đến ghi nhận tình hình sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên sóng rất mạnh, khả năng sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy nên, kính mong các cấp chính quyền cần nhanh chóng lên phương án và thực hiện việc gia cố bờ biển tại khu vực này giúp người dân sớm lấy lại sự bình yên, không còn nơm nớp lo sợ, đặc biệt là vào mùa mưa bão như hiện nay.